おはようございます、えっと、今日は大雨なんで事務所の中から放送しておりますが今更ながら素晴らしい気づきに落ちたんでメッセージシェアします学ぶ理由ですねあのこうした発信とかもなぜするのかってこういった人の行動って全部理由がありますよね私がこの発信している理由はやっぱりもっともっと成長したいなんでもっともっと成長したいかしたいと思うようになったかっていうとやっぱりその自分が影響力とか商売とかが上手になっていって自分が人間力を高めることによってこ,うこの人のためにっていう思いがあるんですねでもそれ私が勝手に思ってるだけですねだから昨日ある方から相談を受けたんですけども自分の大事に思ってる人にこう,こういうふうに関わっていきたいこんなふうにしていきたいその思いは分かるんですけどその人の気持ちはコントロールその人はコントロールできるけど相手のことを大切に思っているのはその人のだけであって相手は関係ないですもんね思われてるだけでだから私も妻やスタッフに対してあこんな風にしたらもっといいかなって思うことはあるんですけども理由ですよねその人が本人がそう思わない限りあの行動しない,いやそれがいいとか悪いとかじゃなくって妻は子供たちの面倒や家庭のことを本当に一生懸命やってくれてますそれは理由があるんですねそうしたいんですよ子供たちが可愛くてしょうがないだから可愛い子供たちのためにこうしてあげてああしてあげたいっていう理由があるから妻はやってで私は私でやっぱり妻の役にも立ちたいし竹下家よくなりたいし先日話しました人吉の水害地区の方々と直接お会いしてその方々の役に立ちたいだから今の自分じゃ大したことはできないからもっともっと影響力つけたいと思うから学ぶんですよねだから情報がバンバンこう引っかかるんですよ自分のこの蜘蛛の巣というかこう通過していかなくって食ってきた時にあこれって思って掴むんですよねで今朝やっぱ掴みましたでなんで俺こんな情報を見てるんだろうってなんでこんなに食いついてるんだろうって客観的に自分を見た時にやっぱ理由があるんですよじゃあ昨夜相談を受けた方とかそういったよく相談にこの人にこういうふうに伝えたいんだけどなかなか伝わらないんですよねって悩んでる人に対してその人が伝えたいと思ってるけど相手は聞きたくないって思ってたら伝わんないですよねだやっぱり聞きたいと思ってる人勉強したいと思ってる人成長したいと思ってる人の空間に行って欲しがってる人に欲しいものを与えるそれスムーズですよねあこれ商売の原則だなと思ったんですよいちごが欲しくない人にイチゴを売り込もうと思って一生懸命やるのってすごい大変な労力で欲しがってる人にその人がもっともっと喜ぶようなことを考えて提案したらもうめちゃめちゃ楽なんですよねだからそんな風に理由こう学ぶ理由で大切だなっていうのを改めて感じた今日の朝でした、えー、学ぶ理由今朝は人は行動するのは理由がある以上です。